ओके कोमल कैन यू मी एनीवे सो फ्रेंड्स दिस टाइम अराउंड वी आर फोकसिंग अपॉन द इश्यू ऑफ द वीक आई हैव जस्ट मेंशन अबाउट दैट दिस वीक्स इश्यू इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड द डिबेट हैज अगेन डिसरेक्टेड अराउंड दिस टॉपिक First of all, can anyone tell me what is a uniform civil code and what is it all about? Can anyone? Can you throw some light on this burning issue? All right. Okay, this is your first class. Yes, we have already discussed under directive principles of state policy, but we discussed just a bare provision. Although we we did discuss. under that particular topic that what is the desirability of a uniform civil code why should it be enacted and what would be the benefit that it will accrue to the people of this country that is to the citizen of this country is that clear right am i audible to you all first of all right theek hai hindi mein aa jao ha to yes bataiye mujhe what is a uniform civil code it's a kind of moral code of conduct in the uh, context of religion मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉट काइंड ऑफ मॉडल कोड ऑफ हाँ दिस वे नॉट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इट इट इज नथिंग इफ इट इज गिवन ए स्टेचुटरी बैकिंग अगर ये लॉ बनता है देन इट विल बिकम ए सिंगल यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया टू रेगुलेट सर्टन सेक्युलर मैटर्स सच एज अडॉप्शन सच एज इनहेरिटेंस सच एज मैट्रीमोनी दैट इज मैरिज डिवोर्स राइट एंड right other secular matters just sare same ho jayenge because presently in indian setup you already aware of the fact that india is highly diverse country wherein the personal laws of the people they vary from religion to religion itra pata hai aapko theek hai muslims are regulated under different personal laws hindus are regulated although hindu has hindu code has been secularized to greater extent because we have hindu marriage act now in place since 1955 hindu succession act 1956 right so in among hindus we do have a secular code which is applicable to all hindus not necessarily hindus hindus include buddhist sikhs everyone theek hai so far as the definition of hindus concern same code ke liye apply hota hai because hindu mein kaun se jain buddhist sikhs sabhi aate hain right so inke liye to ek code hai but we have different personal laws regulating these secular matters among muslims christians and other communities aapko pata hai main communities yahi hain right inke liye alag alag personal laws apply hote hain jo unke apne hain which are not yet codified as a result of which what what is the consequence then as a result of which the women of these religious communities they suffer from right they suffer from various kind of handicaps or discriminatory practices which are rampant among these religious communities because the women of these religious uh, 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 affiliations religious communities they do not have any right against divorce they do not have any right against inheritance right adoption and <coughs> matrimony ye unke paas ye right nahi jisse kya hoga ki hamare constitution ki jo scheme hai our constitution guarantees to every citizen of india equality before law equal protection of laws no discrimination on the basis of religion caste sex and above all dignity of life under article 21 of the constitution right to life and person liberty jiska matlab hai to live the life with human dignity jiski wajah se in women ki especially muslim or christian women especially because it is against the women you know these person laws are heavily loaded against the women not men right they suffer from various kind of discriminatory practices in the absence of a code or in the absence of a law right this is the rationale behind the enactment of a uniform civil code next one right our constitution makers the founding fathers who drafted the constitution they were aware of the fact that uniform civil code is a necessity in a diverse country like india but the time has not yet come when they drafted the constitution they were aware of the fact that that time is not ripe to go in or to push through the throat of the people a uniform civil code because we had just seen the partition of india into a separate state of pakistan mainly on the ground of religion samajh rahe hai meri baat the time is not yet ripe to push through this matter very sensitive matter right although they discussed in the constituent assembly that this is desired but this is not the right time to push 
through a uniform civil code at this point of time. But we hope that in the time to come, right, the various government shall endeavor, shall endeavor to enact a uniform civil code for the citizen of this country through applicable throughout the territory of India. Through the territory of India. Isliye unne Article 44, Directive Principle mein ek provision dal diya. Directive Principles to pata hai, you, are the new, you have already attended polity classes. We have a separate chapter in our constitution by the name of Directive Principles, the DPSPs. Article 44 of Directive Principles of State Policy enshrines this provision which directs the state that it shall endeavor, okay, right, to enact a uniform civil court in this country, right. In the Constituent Assembly, you know, uh, one of the Constituent Assembly member by the name of Naziruddin, he protested against this uniform civil court that it will, it will amount to a, to a kind of invasion, you know, uh, you know in the re, into the religious activities of the people of this country because the right to religion has already been guaranteed by our constitution under Article 25, under Article 26. Therefore, there must be no mention of uniform civil court. But then, right, these Muslim community constituent assembly, Niziruddin ki baat karna, he was convinced by a majority of the constituent assembly members that firstly, Uniform Civil Code will regulate only secular matters. This is why religion may interference. This is why religion is not a religion. Because the Uniform Civil Code will secular matters ko regulate karne ke liye jayega, such as marriage. Right? Marriage is a secular activity. Hai? Inheritance, which means women's rights involved. Hai. Inheritance, adoption. This is why Uniform Civil Code will be a religion. Ka koi. Religion is not a religion. Agar aap ye kehte ho ke religion ke saath interference hogi, then right to religion is not an absolute right under the Indian constitution. It is subject to morality, public order, health, right? Ye kuch, kuch, kuch ground pe regulate hota hai religion, to isli ho bhi hai. Secondly, dekha, ki ye jo personal laws, jisko personal laws kehte hai, do you know personal laws? Personal laws which are followed by different religious communities, personal laws like marriage, Okay, right, like uh, inheritance, you know that women who get uh, rights or don't uh, among Muslims and Christians, this is personal laws, ka matter, personal matters. Okay, right, is that clear? One of them was this, this was personal laws, hota, that was a triple talaq. That was an instant triple talaq which has been, uh, uh, you know, uh, struck down by the Supreme Court, rather read down by the Supreme Court as being unconstitutional on the ground of right to equality, right to life and personal uh, liberty, Article 21 ke basis. Pe. Right? So, first of all, this is what we will say that these matters are secular activities to regulate. Right? And there is no religion ka involvement. We are religion communities, ko follow kar rahe hai, but there is no religion wali koi baat hai, kyaunki ye secular activities. Hai. Is that clear? Marriage is a secular activity. Hai. Jaise election is a secular activity, hoti hai, marriage, inheritance, this is secular. Secular activity is what we call logon ke rights involved hote hain yahan women ke rights and rights ko secular kaha jata hai usme koi religion nahi aata theek hai to isliye aur jo bhi ye personal laws ek community follow karti hain ye sare personal laws conflicting ideologies ke upar based hain there is nothing sacrosanct about them isliye uniform civil code banana koi right to religion ke sath interference nahi hogi theek hai to ek ek cheez unhone ye kahi theek hai this is one of the secular activities and the right to religion is not an absolute right. And the other thing is important that our constitution has written in the preamble that the people of India who have given unto themselves this constitution, right, who will promote right, kon? the unity and integrity of this nation right? by maintaining the, uh, you know, uh, what we call the dignity of the individual and hence fraternity and unity and integrity of this nation. By having a uniform civil court, it will promote the cause of unity and integrity of this nation. If a uniform civil court is made, then our country, which is our constitution, the basic picture of unity and integrity, fraternity, will be promoted. Who will promote it? Because it is our constitution's basic picture. Because all the communities, right? Although they are believing in different denominations, different gods, okay? But वो सारे के सारे जो लोग एक दागे में बांधे जाएंगे एक ऐसा लॉ सबके लिए अप्लाई होगा जिससे देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी प्रमोट होगी ठीक है ये इन बेसिस पे मेजॉरिटी ने जब ये कन्विंस किया इन बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने कहा कि यस राइट यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन आप लिख सकते हैं बट 
लेट इट नॉट बी मेड अ फंडामेंटल राइट इसको ऐसा ना कि ये इन्फोर्सिबल हो ठीक है इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में रख देते हैं सो दैट जैसे स्टेट को ठीक लगेगा ठीक है राइट स्टेट शेल एंडेवर एंडेवर का मतलब यही है कि कोशिश करेगी ठीक है कोशिश करेगी राइट right? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए सो so दैट इस देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी का काज प्रमोट हो वुमेन के जो ह्यूमन राइट्स है स्पेशली यू नो बिलोंग टू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स राइट फ्रॉम इनहेरिटेंस टू अडोप्शन वो रेगुलेट हो वो प्रोटेक्ट हो जस्ट लाइक वी हैव ए सिंगल क्रिमिनल कोड फॉर द होल ऑफ दिस इंडिया वेयर रेलिजन डज नाट कम इन टू पिक्चर एट ऑल आज की डेट में क्रिमिनल कोड सबके लिए एक ही है ना क्रिमिनल लॉ सबके लिए ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम के लिए अलग क्राइम क्राइम का सेक्शन लगता है और क्रिश्चियन के लिए अलग लगेगा है हिंदू के लिए अलग ऐसा नहीं है ना बट सिविल लॉज में ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है हमारे देश में सिविल लॉज जो सिविल मैटर्स हैं लाइक मैरिज सिविल मैटर है अडाप्शन इन्हेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी में इन्हेरिटेंस किसका होगा इसके लिए हमारे पास कोई सिंगल कोड या लॉ नहीं है कोड का मतलब लॉ ठीक है ऑल दो वी हैव ऑलमोस्ट ए सेकुलर लॉ फॉर हिंदूज बट अदर कम्युनिटीज फ्रॉम दैट इज मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस दे आर स्टिल आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ ए सिंगल कोड दिस इज ऑल अबाउट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड राइट विच शेल यूनिफाई ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ दिस कंट्री इन सिविल मैटर्स क्रिमिनल मैटर्स में जैसे ऐसे सिविल मैटर्स में सभी कम्युनिटी पे एक लॉ अप्लाई होगा स्पेशली टू केट कौन दोज मैटर्स विच आर सिविल इन नेचर सर अडोप्शन इनहेरिटेंस मैरिज एग्जैक्टली राइट ये मैटर्स डिवोर्स ये मैटर्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड ऑल दैट ये मैटर्स एक ही लॉ के थ्रू रेगुलेट होंगे जो कि आज की डेट में हिंदू के लिए अलग है मुस्लिम और क्रिश्चन के लिए कोई लॉ नहीं है कोई कोड नहीं है who are regulated by their own personal outdated personal laws which are against women predominantly okay this is the need for a uniform civil code and that's why it is being debated is that clear yes any question do you have did you get it what is uniform civil code what is its need what is its necessity now the question is another because you need to have pros and cons of a particular issue jo hum discuss karte hain right now this i have spoken about the desirability of a uniform civil code in this country kya zarurat hai right what can be the counterpoints against a uniform civil code cons kya fear among the minorities that hindus hindus always prevail in uniform civil code wonderful that's right okay what else hmm That's right. एक वो भी हो गया right? एक वो भी हो गया because personal laws are deliberately excluded from the ambit of part थ्री of the constitution, right? उसमें personal laws नहीं apply होते हैं तो एक ये है तीसरा तीसरा क्या है इट विल अमाउंट टू ए काइंड ऑफ इन्वेजन इन टू द रेलीजियस राइट्स ऑफ द पीपल बिकॉज दे आर ऑल दो एक तरफ से हम कह रहे हैं नहीं बट स्टिल दे विल अमाउंट टू ए काइंड ऑफ इंटरफ्रेंस इन द रेलीजियस फ्रीडम ऑफ द कम्युनिटीज पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया हु हैव बिन गारंटीड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव राइट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट वंस रिलीजन ठीक है इट इज ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन ठीक है बाई दिस पीपल ऑल दो इट इज नॉट ठीक है बट हम जस्टिफाई कर रहे हैं नेगेटिव पॉइंट भी तो जस्टिफाई करने तो इट विल अमाउंट देर बाई इनकलकेटिंग ए सेंस ऑफ फेयर among the minorities that a hindu law is being applied right right so as to strike down the beauty of india which is noted for its diversity cultural diversity right linguistic diversity so that will amount to a kind of what a, a, a kind of uh, you know mundane uniformity okay that is absolutely not good for a diverse country and that's why the law commission in its latest report it has particularly highlighted that neither it is required nor it is desirable the uniform civil code nahi chahiye nahi ye zarurat hai iski nahi necessity hai in its latest report theek hai right let the diversity of this country be maintained in its pristine glory right it should not be interfered with by any law right and most importantly article 44 of the constitution mentions the word endeavor ठीक है 
इट इज नॉट मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू मेक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सिर्फ कहना की कोशिश करेगी राइट तो वे आउट क्या है फिर अल्टीमेटली प्रोज एंड कॉन्स हमने डिस्कस वट इज वट इज द कंक्लूजन द वे आउट द वे आउट इज दैट क्या लेट लेट देर बी अ लार्ज डिबेट इन द सोसाइटी लेट दिस डिमांड कम फ्रॉम द सोसाइटी इट सेल्फ जस्ट लाइक इन ट्रिपल तला केस इन मुस्लिम वुमेन केम फॉरवर्ड फाइल द पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट राइट टू स्ट्राइक डाउन ए प्रैक्टिस लाइक इंस्टेंट ट्रिपल तला शारा बानो केस ठीक है राइट एज लॉन्ग एज सोसाइटी इज यू नो इज कंफर्टेबल विद यू नो दीज पर्सनल लॉज स्टेट शुड नॉट हैव एनी बिजनेस टू इंटरवेन इन दीज पर्सनल मैटर्स ठीक है तो वे फॉरवर्ड लेट देर बी डिबेट इन द सोसाइटी ठीक है लेट देर बी डिबेट लेट यू नो ए इनिशिएटिव बी टेकन फ्रॉम ठीक है फ्रॉम द सोसाइटी एट लास्ट फ्रॉम द पीपल एट लास्ट ठीक है राइट तो ये आपने अल्टीमेटली इसको कंक्लूड करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड की पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस इशू हैज बीन फ्लैग अगेन बाई अलाहाबाद हाई कोर्ट दैट द टाइम हैज कम दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट बी पुस्ट थ्रू द पार्लियामेंट पार्लियामेंट बनाएगी बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ही बना सकते तो दिस इज इशू ऑफ द वीक टूडे इज अलियर आई हैव गिवन यू द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडस्केप ऑफ दिस इशू ऑल्सो आर्टिकल फोर्टी फोर आई हैव गिवन यू द द मेजर कंटेंश रिगार्डिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड आई हैव ऑल्सो गिवन यू द फॉल आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड नेगेटिव पॉइंट कॉन्स एंड द वे फॉरवर्ड दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस टॉपिक इन केस यू गेट एन एस ए और फॉर दैट मैटर राइट ए क्वेश्चन इन द मेन्स ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 44 फोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच आर नॉट जस्टिसबल ना ही कोर्ट कह सकती है इंप्लीमेंट करने के लिए और ना ही स्टेट बाउंड है दैट इज लेजिस्लेटर बाउंड है लॉ बनाने के लिए ठीक है बिकॉज इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट्स वाई डिफर फ्रॉम फंडामेंटल राइट लेट्स मूव ऑन द डिबेट अराउंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्टेक्स क्या था वही मैं आपको बताया कॉन्टेक्स क्या है स्टेटिंग दैट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एन डिड यू अंडरस्टैंड ऑर यूनिफॉर्म सिविल कोड यू सी सी पता लग गया सबको ठीक है सिंपल वर्ड कहना है यूनिफॉर्म मीन्स सिंगल सेम कोड का मतलब एक लॉ जो सबके लिए पर्सनल मैटर्स में सेम होगा सिविल मैटर्स में जैसे क्रिमिनल में सेम है ना कानून ऐसे ही सिविल मैटर्स कौन से होते हैं इनहेरिटेंस मैरिज ठीक है अडॉप्शन उनके लिए सेम होगा अदरवाइज हिंदू में है बट मुस्लिम में अभी नहीं क्रिश्चन में नहीं ठीक है गोवा इज द शाइनिंग एग्जाम्पल इन इंडिया दैट आई हैव डिस्कस which has a uniform civil code for all the communities who are living in goa right because that is a portuguese code which is still in application okay muslims hain christians hain christian to predominant hain but sab ke liye ek hi code apply hota hai right stating that uniform civil code is a necessity and mandatorily required today the alabad high court has called upon the central government to forthwith initiate the process for its implementation did you get it ye contest tha ji ऐसे नहीं आउट ऑफ ब्लू मैंने ये टॉपिक लिया हूँ बिकॉज ये अलाहाबाद हाई कोर्ट की अभी रिसेंट यू नो डायरेक्शन में कह सकते एक सुजेशन है कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकती ठीक है बिकॉज ये मैटर उसके डायरेक्शन के अंदर नहीं आता डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो डायरेक्शन नहीं दे सकते ठीक है बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इज द क्लियर येस वॉट इज अफॉर्म सिविल कोर्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट इज वन दैट वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री applicable to all religious communities in their personal matters right such as marriage divorce inheritance and adoption sabse badi problem in inheritance divorce theek hai and adoption among hindus we have separate law for that that is code for example in inheritance mein we have hindu succession act right which has been interpreted recently by the supreme court thereby guaranteeing Daughters equal share in the property, you know. In Vanita Sharma versus Rakesh Sharma judgment, पता है आपको? In 2018 अभी recently judgment आया था 2018 में, ठीक है? Now daughters have equal share in the property, otherwise they used to get one third earlier, ठीक है? They it interpreted the amendment to Hindu Succession Act of 2005 के amendment की section को interpret किया Supreme Court ने on the basis of right to equality, but there is no such guarantee available to women belonging to कौन से? Muslim and Christian communities. Is that clear? Are you getting me? Hmm? Muslim का तो है ही नहीं, right? Muslim का तो हाँ. That's right. No, I am not going to see. Don't, don't don't make me a religious man. I am totally irreligious. I am not uh, intruding. I am telling you that कि 
since Muslim women are Muslims and Christians, they are regulated by their own personal laws, okay, which are absolutely not secular in these matters. Is that clear? uniform Whatever may be the share that is guaranteed by their personal laws, I am not going into that. But ये कह रहा हूँ कि Muslim और Christian में ऐसी uniformity नहीं है जो Hindus में in matters में ये matters है matters आपने note करने कौन से marriage, divorce, inheritance and adoption ठीक है तो लिखिए जो what is a uniform थोड़ा बहुत लिखना what is a uniform civil code सिर्फ हिंदू हिंदू सक्सेशन एक्ट को इंटरप्रेट किया ना सुप्रीम कोर्ट ने वनीता शर्मा राकेश शर्मा मैं मुस्लिम तो कह ही नहीं रहा हूं 2005 की एक अमेंडमेंट थी पार्लियामेंट के सक्सेशन एक्ट की अमेंडमेंट थी राइट उसकी सेक्शन को इंटरप्रेट किया वनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में और कोर्ट कोर्टस ने कहा कोर्टस ने क्या कहा कोर्टस ने कि डॉटर्स को भी इक्वल राइट है प्रॉपर्टी के शेयर में प्रोवाइडेड दैट इज फादर्स प्रॉपर्टी अनलेस इट हैज बीन गिफ्टेड बाय वे ऑफ विल to a particular sibling जब तक वो एक particular will में एक आदमी को एक sibling को ना दियो उसके बिना ये property का equal share है daughters का got it ये Hindu succession act की बात कर रहा हूँ मैं इसकी थोड़ी बात कर रहा हूँ because Hindus में ये secular कर दिया matter and Hindu include Buddhist, Jain, Sikh उनमें सब में ये matter एक ही law apply होगा कौन सा Hindu marriage act although they do Anand marriage and all that Right, but succession matters inheritance the same law apply hoga. Is that clear? So far as enforcement through a court of law is concerned, agar court mein apne enforce karna hai, to Hindu act ko hi enforce karo. But there is no such court, right, which is applicable to Hindus, akin to a court applicable to Muslims and Christians. Bada acha question hai. Right, to iska answer mein kya de sakta hu? Batao. Woh hi deta hu main. Hmm. No, no, one is that. Okay? Uniform civil code is for Hindus. When they were made for Hindus, they were made for Hindus. That's it. Then I didn't ask this question, then I have another answer. Who is it? I can give it to you first. Okay? Right? I didn't ask this question. Why is it? These are questions. Right? You need to ask them to the parliament. Who have elected that idiot that you have sent. They need to ask them. Not to me. I am the law, I am not the law maker. ठीक है? अगर मैं होता तो मैं private member initiate कर देता कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है? तो ये सी नहीं हुआ उसका एक simple answer ये है. इसलिए नहीं हुआ कि क्यों नहीं है? Because when this Hindu Marriage Act and you know Hindu Succession Act was enacted, our parliamentarians thought that during Nehru's time, कि time is not conducive yet. Because the minorities they suffer from insecurities. Because already we have seen the partition of India into a Pakistan on the basis of religion, right? Still, there are, these minorities are insecure. If we seek to enact a uniform law in the form of uniform code, it might inculcate further insecurity and division among these communities. Okay, right? We need to weld them into the Indian. सोसाइटी हमने उनकी वेल्डिंग करनी है सो दैट वी कैन क्रिएट अ यूनिफाइड इंटेग्रेट नेशन राइट दैट्स वाइट वाज नॉट इंटेग्रेट ठीक है दिस सेम वाज द कंसर्न डेवलप कांस्टिट्यूएंट एसेंबली डिबेट्स इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हम राइट आर्टिकल 14, 15, 13 में उन्होंने कहा पर्सनल लॉस को नहीं इंक after the declaration of Tripa Talaq uh, as being unconstitutional and now it is illegal also, it is a, it's a criminal offence now, right? We can say that the path has been cleared towards the enactment of a uniform civil code. But it requires a strong political will, always remember that, right? Any government which possesses, which must majority majority in both the houses, it can definitely move in this direction, right? Unless it has some other political agenda. Abhi jaise election UP ki, you know, ho jai ki, dousi state ki ho jai ki, it is very likely that this parliament will push through this law. But abhi wo, they are not in a position to alienate the voters, particularly Muslim and other voters, abhi unho na election jeet ni. Is that clear? Right? So, a uniform civil court, right, is a law that 
will be applicable for the entire country applicable for the entire country covering all religious communities covering all religious communities in so far as their in so far as their personal matters are concerned in so far as their personal matters are concerned such as marriage divorce inheritance and adoption etc ठीक है जी समझ गए समझ गए आप दीज आर अब आपने जस्टिफाई करना है कि डज इट अमाउंट टू एन इंटरफ्रेंस इन द रेलीजियस मैटर्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटीज व्हेन राइट टू रेलीजन इज गारंटीड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 26 ठीक है तो क्या आंसर होगा आपका तो बोला इट नो बोला इट डज नॉट इट डज नॉट अमाउंट टू एनी इंटरफ्रेंस बिकॉज राइट टू रेलीजन first of all is not an absolute right in this country it is subject to public order morality and this is injurious to the morals of the society because it is against the women right secondly right to religion does not come in the way of secular matters secular or religion ko alag karna padta hai theek hai there are some activities which are although practiced in the name of a religion but such activities are secular in nature मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी राइट ए मुस्लिम वुमेन कैन नॉट टेक द एक्सक्यूज ऑफ वेरिंग ए गोशा वट इज वट वट यू कॉल एज पर्दा राइट हिजाब गोशा गोशा हिजाब उसको जो भी कहते हैं राइट कैन नॉट टेक द एक्सक्यूज ऑफ दिस एंड नॉट रिविलिंग हर आइडेंटिटी वेन शी गोज टू पोल राइट ना जी मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी मैं वोट देने जाता हूँ शी कैन बी इम्पर्सोनेटिंग हर सेल्फ राइट this does not ki mera you know gosha wearing parda or that hijab is definitely her fundamental right guaranteed by article 25 of the constitution but when she goes to cast her vote then it becomes a secular matter usme wo parda nahi aayega bich mein chehra dikhana padega vote time vote dalte time aur voter id card banate time theek hai chehra to dikhana hi padega parda uthana padega because these are secular matters similarly right Article 25 of the Constitution does not cover secular matters such as election, inheritance, adoption. These are purely secular matters. Okay. So, इसे लिए हालांकि आपने दूसरे view points से लिखते हैं ना कि it amounts to interference also. वो आप पे depend करता है कि कैसा question है आपने pros and cons debate जो करनी है. Is that clear? Right? Yes. Right? आपने जब मुझे बोला कि होने नहीं चाहिए कि इसमें जबरदस्ती तो है नहीं. एक तो directive principle है. सेकेंड यहाँ वर्ड एंडेवर लिखा हुआ है एंडेवर का मतलब कोशिश करेगी तो कोशिश करने का टाइम अभी आया नहीं है अभी कोशिश चलेगी तो जरूरी नहीं है कि अभी विद ए विद विद स्ट्रोक ऑफ पेन यू शेल एनेक्ट ए लॉ एंड इम्पोज इट ऑन टू ऑन टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री अभी वो टाइम आया नहीं देखे यस आर्टिकल फोर्टी फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फोर्टी फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन under directive principles of state policy lays down that lays down that the state shall endeavor to secure a uniform civil code state shall endeavor to secure a uniform civil code for the citizen of this country for the citizens of this country to be applicable throughout the territory of india throughout the territory of india ab aage ji pros pros and cons samne discuss hai matlab points in favor of having a uniform civil code ye pata hona why should we enact a uniform civil code 
देख ले दूसरा क्वेश्चन यही राइज होता है वाई शुड बी इन एक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वो पॉइंट मैंने लिखे हैं बट सबसे पहले आपने ये बोला है सबसे पहले आपने एम्फोसाइज करना है इट विल प्रमोट द कॉज ऑफ इंडिया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी एज प्रोफेस्ड अनइक्विवॉकली इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन वैन बिकॉज टूडे वी हैव डिफरेंट कम्युनिटीज हैविंग डिफरेंट लॉयलिटीज डेस्परेट लॉयलिटीज डेस्परेट होता है अलग अलग ठीक है बाई वर्च्यू ऑफ विच दे आर नॉट आइडेंटिफाइंग दैम सेल्फ विद द नेशन ठीक है नेशन की यूनिटी और इंटेग्रिटी राइट दिस वॉज द डोमिनेट रीजन विच वॉज डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट सी ए डी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में इसी पॉइंट को सबसे पहले रखा था कि इससे राइट right, कौन से देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी बढ़ेगी जो कि बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक है तो पॉइंट्स इन फेवर लिखिए वाई शुड बी इलेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू एनालाइज ए पर्टिकुलर इशू है ना जो स्पॉट में होता है इशू इन ए पर्टिकुलर वीक बिकॉज दिस इशू हैज रिजरेक्टेड अगेन एंड इट हैज इट हैज बीन कमिंग इन न्यूज टाइम एंड अगेन बट दिस टाइम राइट इट हैज अगेन हॉक द लाइम लाइट ऑफ ऑल मीडिया राइट कंसिडरिंग इट्स इम्पॉर्टेंस एंड नीड दैट वॉज हाईलाइटेड बाई अलाहाबाद हाई कोर्ट दिस टाइम अराउंड अदरवाइज सिंस नाइनटीन एटी फाइव यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट शुरू होगी थी हमारे देश में बट बींग अ वेरी सेंसिटिव मैटर किसी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड वो बना सके ठीक है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स आर यू गेटिंग मे ठीक है राइट इट केम टू लाइम लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन नाइनटीन एटी फाइव इन कोनेक्शन विद शाहबानू केस शाहबानू केस पता है ना आपको शाह बानो केस में सबसे पहली बार ये इम्फोसाइज किया था एंड देन यू नो ए नंबर ऑफ केसेस राइट व्हिच केम बिफोर सुप्रीम कोर्ट वेर इन सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड इट्स इम्पॉर्टेंस ऑल दो इट डिड नॉट डायरेक्ट लिली थॉमस केस राइट शाह बानो केस इसने कोर्ट कह नहीं सकती कोर्ट सिर्फ सजेस्ट कर सकती है बिकॉज डायरेक्ट नहीं कर सकती डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डायरेक्शन नहीं दे सकती कोर्ट इज एक्ट क्लियर राइट तो फर्स्टली इट विल प्रमोट द कॉज ऑफ कंट्रीज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ठीक है इसको अपने अपने एक्सप्लेन कर लेना फिर ठीक है नंबर टू इट विल आल्सो प्रमोट जेंडर पैरिटी जेंडर पैरिटी इन द इंडियन सोसाइटी एज जेंडर पैरिटी इन द इंडियन सोसाइटी एज जेंडर पैरिटी पैरिटी का मतलब इक्वालिटी होता है एज जेंडर इक्वालिटी हैज बीन guarantee to all the citizen of india has been guaranteed to all the citizen of india right all the citizen of india irrespective of sex theek hai ji ensured hai bataiye kaun sa article hai kis mein आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 16 भी है बट वो सिर्फ जॉब्स के लिए 15 जनरल है ठीक है नो सिटीजन शेल बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट कलर सेक्स लिखे ना ठीक है इसका मतलब इट विल प्रमोट द कास्ट ऑफ जेंडर पैरिटी जेंडर इक्वेलिटी ठीक है यू मे कॉल इट एज सेक्चुअल इक्वेलिटी ऑल्सो बट सेक्चुअल वर्ड इज बायोलॉजिकल टर्म एंड जेंडर इज अ सोशियोलॉजिकल टर्म जेंडर इज इम्पोज सेक्चुअल इज बायोलॉजिकल ठीक है जेंडर इज इम्पोज बाय द सोसाइटी इज ए क्लियर ठीक है तो जेंडर पैरिटी ठीक है और एक दूसरा क्या हो गया देश की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ठीक है थर्ड इट विल आल्सो अकोमोडेट द एस्पिरेशन ऑफ यंग पॉपुलेशन एस्पिरेशन ऑफ यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया particularly youth who do not believe in such outdated personal laws who do not believe in such outdated do not believe in such outdated personal laws
right? Jo outdated, even Muslim and Christian who are not, right, believing in such outdated personal laws like Tripat Lag, even modern, you know, because they are from the liberal stock. They want to follow, imbibe liberal ideology, okay? Right? And moreover, everyone knows that these, uh, you know, l uh, personal laws which are applicable to Muslim and Christians, they are based purely on conflicting ideologies. Conflicting. Is that clear? Based on purely conflicting. And these uh, who, who want to reject what? Personal laws which are based on purely conflicting ideologies. Based on purely conflicting ideologies. Okay, why should we enact? Answer mil gaya? Ab aagaya, why should not we enact this? Ab ho gaya, issues kya hai? Pros and cons ki baat kar rahe hai. Are, are you getting me? Theek hai? Pahle tab support mein pata lag gaya aapko uniform civil code ke. Support mein jara achche point hai. Theek hai? Against hai jinko sabko negate kar sakte ho aap. But for the sake of good answer, you are supposed to write down such points also. Theek hai? Even though you are not expected by the examiner to answer that, but a single or a couple of points must be put down in black and white highlighting your opposition also okay? because your answers should be banished right so why should not it be enacted number one india is a hugely diverse nation india is a hugely or highly diverse nation noted for its religious and cultural diversity noted for its religious and cultural diversity. Okay? Wherein different different communities practice different communities practice their own personal laws practice their or follow their own practice or follow their own personal laws. Okay? That is even considered as the beauty of India. That is even considered as a beauty of India. Number two, enacting a uniform civil code. Right, would inculcate a sense of insecurity, would inculcate a sense of insecurity among the minorities, among the minorities, okay, among sense of insecurity among the minorities. Okay? Because they will perceive it, perceive it as an interference, as an interference of the state, of the state in their personal matters, in their personal matters. Number three, you always look at those issues. Number three, even though Article 44 contains a provision, Article 44 contains a provision with regard to a uniform civil code. But it carefully uses the words okay it carefully uses the word endeavor
Okay? Which means the state shall strive towards the strive koshish kare state shall strive towards the enactment of a uniform civil code strive towards the enactment of a uniform civil code okay other directive principles of state policy other dpsps on the other hand other dpsps on the other hand seek to impose seek to impose a greater duty on the state seek to impose a greater duty on the state number 5 right boy malika theek hai it will amount to an interference it will amount to an interference amount to an interference yes in the religious freedom of the minorities right which is guaranteed by article 25 and 26 of the constitution so much so that article 29 guarantees theek okay, hai article 29 theek okay, hai guarantees minorities a right to conserve their culture tribes there be in the law what tribes tribes ha ha well that's a different question altogether this is another challenge while we enforce a uniform civil code because tribals have been given a separate identity and rights under the constitution that's why they are called as scheduled tribes under schedule 5 and 6 of the constitution so once uniform civil code will come into existence it may not be applicable to tribals and that's why tribal practice they have their own that's why they are tribal they have their own way of life they are tribes because they are noted for having their distinctive way of life they have 5 10 wives even husbands also maybe okay right they uh, you know uh, they 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 enjoy taking intoxicants and merry making ye unka kaam hai theek hai samay hu ha ha peene ke baar karte rehte hain right they live in some of the remotest corners of this country and for this reason they are rem- they are left untouched by the laws of the parliament or of the state legislature unke apni tribal councils hoti hain तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए तो अप्लाई होगा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है दिस इज द रीजन दैट हमें ट्राइबल्स के लिए अलग हमने आज हम एक और उसकी बात करेंगे अंडर पंचायती राज एक्ट वी डिस्कस अबाउट पेसा पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल शेड्यूल रिसेंटली ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ पेसा हैव बिन सेलिब्रेटेड बाई ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री राइट इन कनेक्शन विद आजाद कौन सा वो अमृत महा महोत्सव कौन सा चल रहा है वो हाँ महोत्सव उसके उसके कनेक्शन में तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगेन पेसा यू नो वाज इन न्यूज बिकॉज पेसा हमें इसलिए बनाना पड़ा सो so दैट हम पंचायती राज की सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट उन लोगों पे अप्लाई ना करें बट उनके कुछ कल्चरल डिस्टिंग आइडेंटिटी है उसके लिए हमने पेसे के थ्रू उनको राइट दिए ठीक है तो ट्राइबल्स ऑल दो दे आर यू मे कॉल दम एज हिंदूज ट्राइबल्स आर नॉट पर्टिकुलर हिंदू दे बिलीव इन नो रिलीजन उनके अपने गॉड्स होते हैं ठीक है उनको पर्टिकुलर नेम आदिवासी इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर हाँ दे दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ एनी कंट्री ट्राइबल्स को दुनिया में कोई भी ऐसी दुनिया की कंट्री नहीं है जब ट्राइबल नहीं होते राइट इनको फर्स्ट नेशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन ओरिजिनल इनको क्या कहते हैं एबोरिजिनल्स कहा जाता है क्या कहा जाता है 
एबोरिजिनल ठीक है आप सोचते हो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है राइट ना वहाँ से एबोरिजिनल आदि बात चीज को कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट नेशंस होते हैं ठीक है इन इंडिया ठीक है दे आर आल्सो नोटेड फॉर देयर पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ राइट दैट इज ड्रिंकिंग मैरी मेकिंग डांसिंग लिविंग इन सम ऑफ द रिमोटेस्ट एंड इन एक्सेसिबल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री हैविंग द डिस्टिंगटिव वे ऑफ लाइफ ठीक है राइट फ्रॉम मैरिज टू यू नो अदर प्रैक्टिस राइट एंड इसीलिए राइट दे आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वाइड शेड्यूल फाइव एंड सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइव पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज की हम बात करें तो पांच शेड्यूल में रेगुलेट होते हैं देर आर टेन स्टेट्स यहाँ ट्राइबल एरियाज हैं इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश पंजाब में नहीं है ठीक है दस स्टेट है हमारे देश में जहाँ ट्राइबल एरियाज एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं के ऊपर पेशा अप्लाई होता है क्या होता है पेशा राइट तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज में आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन दैट कोटेक्स्ट राइट बट ये अगेन इट रिमेन इन न्यूज बिकॉज ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ पेसा वर सेलिब्रेटेड बाय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री लास्ट वीक इज दैट क्लियर राइट चलिए व्हाट क्या लिखा कल्चर ठीक है इफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंप्लीमेंटेड then it will amount to an interference to citizens right under article 25 to citizens rights under article 25 26 and 29 ठीक है दैट्स वाई इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स द प्रोविजन रिगार्डिंग डीपीएसपी प्रोविजन रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड और प्रोविजन रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉज पुट आउटसाइड द प्रोव्यू ऑफ पार्ट थ्री वॉज पुट आउटसाइड द प्रिव्यू ऑफ पार्ट थ्री ठीक है जी तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता लग गया आपको ठीक है एक तो डायवर्सिटी खराब करेगा हमारे देश की समय राय पहले तो हमने फेवर में पॉइंट डिस्कस कर होना चाहिए फिर हमने उसके अगेंस्ट पॉइंट डिस्कस किए क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स गारंटी करता है इवन टू माइनॉरिटीज राय That is based on religion, culture, whatever. Or, which may subsist to conserve their own culture. Article twenty nine, right? It will amount to an interference in the culture. Okay, culture diversity of the people of this country, yeah, this country, which is the beauty of this nation, the strength of this nation. Now, the question is, what is the way forward? Forward, what? So, here, two points written. Rather than an omnibus approach, omnibus means for all. The government could bring a separate aspect, separate aspect such as marriage, adoption, succession, and maintenance into a uniform civil court in stages. पहले एक बार चीज ले आओ, succession ले आओ पहले, ठीक है? जैसे हमने अभी एक triple तलाक का matter लाया, ठीक है? Although it is a separate law, ठीक है? Right? We have uh, what do you call as we have declared it unconstitutional. इसका मतलब अब triple तलाक, instant triple तलाक practice नहीं हो सकती. It is a penal offence now. राइट right? ऐसे ही हम पीस मिल तरीके से तो ओनली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड राइट वे फॉरवर्ड क्या है नंबर वन टू ब्रिंग इन पीस मिल चेंजेस टू ब्रिंग इन पीस मिल चेंजेस पीस मिल पी आई ई सी पीस मिल चेंजेस राइट बाय ब्रिंगिंग इन बाय ब्रिंगिंग इन the aspects like marriage adoption succession and maintenance into a uniform civil code separately or in stages theek hai is sabse best hai peace mill changes lae pehle succession ke liye aaye ठीक है जी फिर मैरिज के लिए मैरिज तो जैसे हमने ट्रिपल तलाक को किया पीस मिल दैट विल बी एक्सेप्टेबल द सोसाइटी 
it would not be considered as a kind of bolt from the blue. Is that clear? Secondly, let there be a wider debate on the issue. Let there be a wider debate on the issue among the relevant stakeholders. Among the relevant stakeholders. Stakeholders also okay, Muslims, right? Let you know a wider consultation be held among the progressive sections of the Muslim community, among the women of the Muslim community. Same as the case of Muslim, right? So, and unless there is a demand from the society at large, and unless there is a demand from society at large, you say, right? The state must not push a uniform civil code. Should refrain, can refrain from pushing a uniform civil code, right, through the throat of the people. Push a uniform civil code through the throat of the people. Take it. This I have concluded myself. You know, ki aisa hona chahiye. Let there be a debate in the. So I will be taking uh, just two minutes uh, with regard to that because PESA we have already discussed in connection with Panchayati Raj uh, 73rd amendment right. Here I will be giving you some glimpses of the enactment of PESA act kya hum banaya gaya, theek hai? PESA ke humne 25 saal 1996 mein banaya gaya right. Now we have celebrated 25 years of PESA right, a current affairs mein tha. Toh is liye aapne is kis topic ke saath koi Panchayati Raj institution ke saath liga dene. Need kya thi? पैसा किन किन एरियाज को रेगुलेट करता है ट्राइबल एरियाज किसको कहते हैं राइट इन व्हिच स्टेट्स राइट डू दिस